എല്ലാ എന്തുസിയാസ്റ്റിക് ആസ്പിരൻസിനും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ത്ത് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫേഴ്സ് സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം കെ എസിനാകട്ടെ യു പി എസ് സിക്കാകട്ടെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് പോർഷനിൽ നിന്ന് റെഗുലറായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കെ എസിൻ്റെ എക്സാം വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നവർ യു പി എസ് സി ലെവലിലായിരിക്കും തയ്യാറെടുക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അപ്പോൾ യു പി എസ് സി മോഡലിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൻ്റെ പോർഷൻ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല മറ്റ് പി എസ് സി എക്സാമിലാണെങ്കിലും റെഗുലറായിട്ട് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് പോർഷൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് നോക്കാം പുതിയ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ടൈറ്റിലുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ബൊളീവിയ ലിതിയം ഇങ്ങനൊരു ടൈറ്റിൽ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബൊളീവിയയാണ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് വേൾഡ്സ് ലിതിയം റിസർവ് കാണപ്പെടുന്നത് ബൊളീവിയയിലാണ് സോ ലിതി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള ഒത്തിരിയധികം പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ബാറ്ററീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കാർസ് സെൽഫോൺ ലാപ്ടോപ്സ് ഇതിനുള്ള എല്ലാം ബാറ്ററീസ് എല്ലാം എന്താണ് ലിതിയം ബേസ്ഡ് ആണ് ലിതിയം ബേസ്ഡ് ബാറ്ററീസ് ആണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാം വരുന്നത് സോ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ലിതിയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഡബിൾ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് എക്സ്പേർട്സ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് അതായത് ലിതിയത്തിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഇൻറ്റൻസി ക്യാപിറ്റലും ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പെർട്ടൈസും വേണ്ട കാര്യമാണ് ഇവിടെ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് വേൾഡ്സ് ലിതിയൻ റിസർച്ച് ബൊളീവിയിൽ കാണപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അൺസ്റ്റെബിലിറ്റി നിലനിൽക്കുന്നു എന്താണ് കാരണം ഓവർ ത്രോ ഓഫ് ബൊളീവിയൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ഈവോ മൊറൈൽസ് ഈ ഇടയ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻ്റലിസം ആൻഡ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കടന്നു വരികയാണ് ഇവിടെ ലിതിയം റിസർവുകൾ ബൊളീവിയയിൽ എഴുപത് പെർസെൻറ്റോളം ഇവിടെയാണ് ലിതിയം റിസർവ് ഇവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ അൺസ്റ്റെബിലിറ്റി ഈ ലിതിയത്തിൻ്റെ മാർക്കറ്റിനെ കൂടി സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ലിതിയം ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ഉണ്ട് വാസ്റ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ലിതിയം റിച്ച് സാൾട്ട് പാൻസ് ഇൻ ദ ആൻറ്റിയൻ ഹൈ ഡെസർട്ട് That overlaps Argentina, Bolivia, Chile. Lithium Triangle is one of the most important countries in Argentina, Bolivia, Chile. In Bolivia, the most important countries in Bolivia are Lithium based reserves. The single largest deposit in Salardi Uyeni. Bolivia is the single largest deposit in Salardi Uyeni. Lithium is the most important deposit in Bolivia. ഈ ഒരു സ പർട്ടിക്കുലർ സാൾട്ട് പാൻ സ്പേസിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ പോലും കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ സാൾട്ട് പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സലർഡി ഉയിനി ഓർത്തിരിക്കുക ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അവയർനെസ് കൺസേൺസ് ഓഫ് അൺയൂസ്ഡ് മെഡിസിൻ ഇപ്പോൾ അൺയൂസ്ഡ് മെഡിസിൻസ് പലപ്പോഴും ബാക്കി വരുന്ന മെഡിസിൻസ് അല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ അങ്ങനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ശീലം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും വേസ്റ്റ് കൂനയിൽ ഡമ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ഫിൽസിൽ കൊണ്ടിടുക ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു രീതി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു സീരിയസ് ഡേഞ്ചർ എന്താണ് ഹ്യൂമാനിറ്റിയെ തന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു സീരിയസ് ഡേഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരാനുള്ള സാഹചര്യം ഇതുണ്ടാക്കും ഗവൺമെൻറ്റുകൾ അതുകൊണ്ട് സ്ട്രിഞ്ചൻ്റ് റൂൾസ് കൊണ്ടുവരണം ആസ് അൺയൂസ്ഡ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കണ്ടിന്യൂ ടു ബി ഡംപഡ് ഇൻ ദ ഓപ്പൺ adding to burden of antimicrobial resistance careless discharge of drugs pratheegiche antibiotics environment like ettepadumbol enganeyana development of super bugs adayidu nilanilkuna antibiotics galku edire pravartichu overcome cheyan pattuna microorganisms inde development inde kaaranamagum അതിനാണ് നമ്മൾ സൂ പൊതുവെ സൂപ്പർ ബഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബലി ഏകദേശം ഏഴ് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഓരോ വർഷവും മരണ ഓരോ വർഷത്തിനും എന്താണ് മരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സൂപ്പർ ബഗുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റാതെയായിട്ട് ഏഴ് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഓരോ വർഷവും മരണപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മുനിസിപ്പൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് റൂൾസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് അനുസരിച്ചാണ് ഈ ഡ്രഗ്സുകളെ എക്സ്പേർട്ട് ഡ്രഗ്സുകളെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഹസാഡസ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് എന്ന ഡൊമസ്റ്റിക് ഹസാഡസ് വേസ്റ്റ് എന്നാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ദീസ് റിക്വേഴ്സ് ടു ബി സെഗ്രിഗേറ്റഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ സെപ്പറേറ്റ് മീൻസ് മാത്രമല്ല ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് ഫോളോ ചെയ്യണം
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സിക്സ്റ്റി ടു ബില്യൺ ഡോളറായിട്ട് നമ്മുടെ സാനിറ്റേഷൻ ഇക്കോണമി മാറാൻ കാരണ കാരണമാകും ഇവിടെ ഇൻക്രീസ്ഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ടോയ്ലറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ടോയ്ലറ്റ്സ് അതിനകത്ത് ക്ലീനിങ് എന്താണ് ഹെൽപ്സ് പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ യൂണിവേഴ്സൽ ആക്സസ് ടു സാനിറ്റേഷൻ ഇന്ത്യ എന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ടേം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാനിറ്റേഷൻ ഇക്കോണമിയുടെ എമർജൻസ് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ഡെഫിക്കേഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം മാറിയതാണ് ഈ ഇടയ്ക്ക് സോ ജനീവ ബേസ്ഡ് ടോയ്ലറ്റ് ബോർഡ് കോയലേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ സാനിറ്റേഷൻ ഇക്കണോമി സമ്മിറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പൂനെയിലാണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാണ് ബിസിനസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് സാനിറ്റേഷൻ എക്സ്പേർട്സ് ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്നാണ് ഈ സാനിറ്റേഷൻ ഇക്കോണമി സൊല്യൂഷൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച നടത്തുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കോയലീഷൻ ന്യൂ മാർക്കറ്റ്സ് ഹാവ് എമർജഡ് ഫോർ ട്രീറ്റഡ് വാട്ടർ റിന്യൂവൽ എനർജി ഓർഗാനിക് കമ്പോസ്റ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്ലഡ്സ് കോസ്ഡ് ഡാമേജ് വർത്ത് ആസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് കെ ക്രോർ ഇൻ ടു സീറോ വൺ എയ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരം കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മാത്രമായിട്ട് ഫ്ലഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ജൽശക്തി രത്തൻ ലാൽ കട്ടാരിയ രാജ്യസഭയെ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതുകൂടാതെ തന്നെ മറ്റ് പാർലമെൻറ്റിനെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പ്രോ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് സസ്റ്റെയിൻഡ് ആക്ഷൻസ് കൊണ്ട് എമിഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ജി ഡി പി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ കാലയളവിലെ കണക്കാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഹാസ് സബ്മിറ്റഡ് നാഷണലി ഡിറ്റർമിൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് വിത്ത് ടാർഗറ്റ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് എമിഷൻസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ജി ഡി പി ബൈ തേർട്ടി ത്രീ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ബൈ ടു സീറോ ത്രീ സീറോ ഫ്രം ടു സീറോ സീറോ ഫൈവ് ലെവൽ Country had achieved about 40% cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel based energy resources by 2030. It also created an additional carbon sink of 2.523 billion tons of CO2 equivalent through additional forest and tree cover by 2030. Steep climb in global nitrous oxide levels. ഗ്ലോബൽ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ലെവൽസിൽ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് വർധനവ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഈ പുതിയ ടൈറ്റിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടായിരം മുതലുള്ള കണക്കുകൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ അസ്റ്റോണിഷിങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ ഒ ടി എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തേർഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എൻ ഒ ടു അല്ല എൻ ടു ഒ ആണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റി പറഞ്ഞു സോ ആഫ്റ്റർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് മീഥൈൻ ഏറ്റവും വലിയ തേർഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ആണ് എൻ ടു ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഹയസ്റ്റ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എമങ് ദ ത്രീ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് സി എച്ച് ഫോർ ആവട്ടെ സി ഒ ടു ആവട്ടെ എൻ ടു ഒ ആകട്ടെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകളാണെങ്കിൽ പോലും ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രോ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ആർക്കാണ് എൻ ടു ഒൻ ആണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ദാൻ സി ഒ ടു എന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് എൻ ടു ഒ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തിപ്പെടാനുള്ള മെയിൻ റീസൺസ് നമുക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് നൈട്രൻ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് നൈട്രൻ ഫിക്സിംഗ് ക്രോപ്സ് സച്ച് ആസ് ക്ലോവർ സോയാബീൻ അൽഫാൽഫ അതുപോലെ ലൂപ്പിൻസ് പീനട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള റീസൺസ് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ കമ്പഷൻ ഓഫ് ഫോസിൽ ആൻഡ് ബയോഫ്യൂലും ഒരു റീസണായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ ടു ഒ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തിപ്പെടാൻ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈവേസ് ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്പർ ഓഫ് റോഡ് ആക്സിഡൻസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഹയറാണ് മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓവർ സ്പീഡിംഗ് ആണ് ഒരു വലിയ റീസണായിട്ട് റോഡ് റിലേറ്റഡ് ഡെത്തിന് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ എന്ന് ഈ റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ബ്ലാക്ക് സ്പോർട്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫാറ്റാലിറ്റീസ് വെയർ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആൻഡ് നോട്ടിഫൈഡ് യുണീക്ക് ഐ
ത്രീ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് ജി ഡി പി ഈച്ച് ഇയർ എന്ന് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ പോയിൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൂടിയിട്ടുള്ള കണ്ട് ഓഫേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈവേസ് ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് ആകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ ടി ഒയുടെ വർധനയാവട്ടെ അതിൻ്റെ റീസൺസ് അതുപോലെ തന്നെ ബൊളീവിയയിലെ ലിത്തിയം റിസർവിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂസ് ആകട്ടെ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു പി എസ് സിയിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ എക്സാമ്പിളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള കോർണർ ടു കോർണർ ചോദിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് റെഗുലറായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ദിസ് ചാനൽ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് റെഗുലർ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഓൺ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ആൻഡ് കണ്ട ഫേഴ്സ് വീ